ഹലോ എരിവൺ ടെക് പി എസ് സിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള പി എസ് സി ഉടൻ തന്നെ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കേരള പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയെപ്പറ്റിയാണ് ഈ തസ്തികയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ നോക്കാം പ്രീവിയസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു ഈ തസ്തികയുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ മുതൽ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വരെയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂണിലായിരുന്നു ടോട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതിയാണ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്കായിരുന്നു മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്ത മാർക്ക് അറുപത് മാർക്കാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിലവിൽ നൂറ്റി പത്ത് പത്ത് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നാൽപ്പതോളം വേക്കൻസികളെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി ഈ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിനെ പറ്റി നോക്കാം നമ്മൾ ഈ സിലബസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ തവണ ലെക്ചർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ സിലബസിൽ ജി കെ ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന ഒരു പാർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തവണ നമുക്ക് ജി കെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും സിലബസിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പി എസ് സി ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിൽ നിന്ന് ജി കെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിലബസിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ മെട്രിസസ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ബൈനോമിയൽ സീരീസ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ബ്രിക്സ് സിമെൻറ്റ് സ്റ്റീൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് സർവേയിങ് ലെവലിംഗ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവേയിങ് ലെവലിംഗ് സിലബസിൽ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഐ സി എഞ്ചിൻ ടു സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിൻ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിൻ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പവർ പ്ലാൻ പവർ പ്ലാനിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് വരുന്നത് സ്വിച്ചസ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് മൊബൈൽ ടെക്നോളജി ഇൻവേർട്ടർ ആൻഡ് യു പി എസ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് സിലബസിൽ അടുത്ത പാർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗുഡ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് സി പി എം പെർട്ട് പോലെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സെയിൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി
അയൺ കാർബൺ ഡയഗ്രാം ടി 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 ഡയഗ്രാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ തുടങ്ങിയത് ഈ ടോപ്പിക്കിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങും ഇൻസ്പെക്ഷനുമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത്രയാണ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഗേജസ് ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗേജസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പാരിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വെൽഡിംഗ് സോൾഡറിംഗ് ആൻഡ് ബ്രേസിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് വെൽഡിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് സോൾഡറിംഗ് ബ്രേസിംഗ് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫൗണ്ടറി ഫൗണ്ടറി ടൂൾസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗൾഡിങ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാറ്റേൺ അലവൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ബെഞ്ച് വർക്ക് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസും ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ടൂൾസും ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി വരുന്നത് മെഷീൻ ടൂൾസ് മെഷീൻ ടൂൾസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ലെയ്ത്ത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഷേപ്പിംഗ് മെഷീൻ അതുപോലെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് ലെയ്ത്ത് ആൻഡ് ലെയ്ത്ത് വർക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഷേപ്പിംഗ് മെഷീൻ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ പ്ലാനിംഗ് മെഷീൻ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ബ്രോഞ്ചിംഗ് മെഷീൻ ഗിയർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്ചേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ക്യാപ്റ്റർ ആൻഡ് ടറത്ത് ലെയ്ത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആൻഡ് കോപ്പിംഗ് മെഷീൻ എഫ് എം എസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സിസ്റ്റം റോബോട്ട്സ് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് സി എൻ സി കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് മെഷീൻ ടൂൾസിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് സിലബസിൽ അടുത്ത പാർട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം അതുപോലെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് പാസ്കൽ സ്ലോ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഗേജ് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വാക്വം പ്രഷർ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ മാനോമീറ്റർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് പിന്നെ കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡയനാമിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ എനർജി ഓഫ് എ ഫ്ലോയിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ബെർണോളിക് ഇക്വേഷൻ ബെർണോളിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് പിന്നെയാണ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഓറിഫൈസസ് നോച്ചസ് പൈപ്സ് ആൻഡ് നോസിൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസിലൂടെയുള്ള ഫ്ലോ അനാലിസിസ് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് പവർ അടുത്തത് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ എലമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറീസ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ്സ് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിലബസിൽ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലും സ്ട്രെങ് ഓഫ്
ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ബീംസ് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ ടെർമിനോളജി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പിംഗ് ലേഔട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈപ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈപ്പ് ജോയിൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് വാൾവ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ലിമിറ്റ്സ് ഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോളറൻസ് സർഫസ് റഫ്നസ് ജനറൽ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ ബോൾട്ട് നട്ട് കീസ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കപ്ലിംഗ് ബിയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ബിയറിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിയറിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാംസ് ആൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് ഗവർണേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൈവീൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് ഗവർണേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അതുപോലെ ഫ്ലൈവീലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ സ്ലിപ്പ് ക്രീപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഗിയർ ആൻഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഗിയർ ഗിയർ റേഷ്യോ സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഡീസൽ സൈക്കിൾ ഡ്യുവൽ സൈക്കിൾ പോലെയുള്ളവ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് കമ്പസ്റ്റൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റൻ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഐ സി എഞ്ചിൻ ഐ സി എഞ്ചിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ പോലെയുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡുകൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് എൽ എം ടി ഡി തുടങ്ങിയ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് എയർ കമ്പസറാണ് എയർ കമ്പസറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഐ സി എഞ്ചിനാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐ സി എഞ്ചിൻ സിസ്റ്റംസ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം അതുപോലെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഐ സി എഞ്ചിൻ സിസ്റ്റംസും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരുന്നത് റെഫ്രിജറേഷനാണ് റെഫ്രിജറേഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ വേപ്പർ കമ്പഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം റെഫ്രിജറേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഫ്രിജറൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ തന്നെ അടുത്ത വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് സൈക്കോമെട്രി ആണ് സൈക്കോമെട്രിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈക്കോമെട്രിക് ടേംസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ്സുകൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ലെക്ചർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സിലബസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പി എസ് സി ഉടൻ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നാൽപ്പത് വേക്കൻസികളെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ തസ്തികയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം നിലവിലെ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ വർക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട് എന്ന പോസ്റ്റ് എ എസ് സി ടി പുതിയ റൂള് പ്രകാരം വർക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട് ബാർ ലെക്ചർ എന്നാണ് അതായത് ലെക്ചറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് അതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് നിലവിലിപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ വഴിയുള്ള നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എസ് സിയെ ഈ ഒരു എക്സാമിൽ നിന്ന്
കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിലേച്ചിൽ നിന്ന് ആറ് ടെക് പി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസിന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ലെക്ചറിൻ മെക്കാനിക്കൽ എക്സാമിനെ പറ്റി ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്ക